五月二十七号上午，在云南省通海县纳佳宁清真寺门前，防暴警察跟当地的民众发生了激烈的冲突。大家可以看啊，这些防暴警察个个都全副武装啊，每个人都带着一个特别大的盾牌，然后还配着那样一种香蕉棍啊。但是当地的这些民众啊，一点都不怵啊，而且情绪非常激烈啊。你看到了吗？他们还跟这个警察硬刚，还主动进攻这些警察、啊。那这事情的来龙去脉到底是怎么回事呢？我来慢慢给大家讲啊。据当地的老百姓给我发了邮件说，就在前一天，也就是五月二十六号，是伊斯兰教的礼拜日。附近的信众啊，一般都到这个纳佳营的大清真寺里去做礼拜。这个清真寺的规模很大，可以同时容纳三千人做礼拜啊。但是做完礼拜之后，有很多信众就发现，这周围的气氛有点不太对，就突然多了一些警察。于是呢，他们就觉得政府有可能要对纳佳营的清真寺下手。所以当天晚上啊，就有很多妇女啊、老人呢、啊，就主动坐在纳佳营清真寺外面。保卫这座清真寺。第二天，也就是五月二十七号，果然现场来了大批的防暴警察。这些防暴警察呢，到了现场之后，就想把这些民众啊从这附近驱离出去。同时呢，那政府啊就在那个清真寺上开始搭那个脚脚手架。那一看到这个，当地的民众就急了，就跟这些警察之间发生了激烈的冲突。从这个现场的视频来看啊，当天至少是五月二十七号上午这一天啊，警察还是比较克制的哈，也没有采取特别极端的手段。这当地的老百姓一直向这个警察那冲，然后警察呢还节节败退。最后啊，现场的警察一看这个情况不可控之后呢，就撤离了现场。当地的老百姓冲进了清真寺，就把这政府搭起来这个脚手架全都给推翻了。表面上看啊。当地的居民啊，赢得了第一场战役的胜利，但是当天晚上啊，风云突变啊，警察又重新回到了纳佳营，天空上是无人机啊，开始监督啊、监控啊，地面呢就是这个汽车开着大街上大喇叭开始大声的开始高喊，说当天上午参加了这种说暴力抗法的这些人呢、啊，通通都要去政府部门去自首，否则的话抓起来重天重重处处理啊。据说当天晚上，警察在现场抓了三四十个人，然后当地的老百姓还是可以啊，就上街跟这警察硬刚，最后还抢回来了几个人。对待老百姓，是做对待老百姓，谁不存知己？现在搁这这。第二天，也就是五月二十八号，除了防暴警察之外，武警就进入到了那家营。那武警一进入到，那性质就不一样了。你看那个，我去新疆去采访啊，那当时就是武警跟警察的战斗力，那完全不在一个层面上。真正要平暴的话，那还是需要武警出动。所以武警一旦出动的话，那就表明整个事态升级了，因为武警也不归当地政府去调遣，现在整个的武警的调遣都归中央军委去调遣了。所以这件事情你就知道，肯定是惊动了北京。然后跟随着这个武警呢、啊、进入现场的，还有各种各样的工程车，给人感觉当地政府确实可能要对那家营的这个清真寺下手。但是直到我们录节目为止啊，就当地这个清真寺现在呢也没动啊，还是完好无损。据说是政府在跟当地的宗教界的人呢、啊，也包括当地民众的代表啊，在谈判，一直在谈这件事情该怎么处理啊。这里头我要就补充一个信息了啊！政府为什么要对这个纳佳营的清真寺下手呢？这个清真寺为什么这么重要呢？首先啊，这个纳佳营的清真寺啊，有点来头，它建成到现在已经有六百多年的历史了。最早是中国明代的时候啊，就开始兴建了。中国的伊斯兰教啊，在云南啊，一直是一个比较重要的地区啊，所以这个地区的伊斯兰教的这个信众非常多，而且清真寺的。规模也比较大，然后这个纳佳营啊，也包括附近的沙田地区啊，也都是这个伊斯兰教的重镇。这个纳佳营的清真寺啊，建成之后也是屡毁屡建啊
，上一次的重建是二零零四年，在二零零四年之前，这那家营的清真寺啊，规模第一不大，第二基本是个中国风的建筑。但是二零零四年重建的时候，就建起了一座气势非常恢宏的大型清真寺。就我刚才讲了啊，这个清真寺啊，可以容纳三千人同时做礼拜，而且最重要的是，这清真寺的这个建筑风格啊，就完全阿拉伯国家化了。你看，那上面有一个特别大的穹顶，这穹顶呢，有人把它称之为圆葱头。然后周围呢有四个这个柱。如果你要是单纯看这清真寺，你已经分辨不出来是在中国还是在阿拉伯国家了啊。然后这个清真寺，当地政府说不是要拆清真寺，而是因为这个清真寺建好了之后啊，他们又建了一个文化学院。这伊斯兰教的文化学院呢，就招收一些当地的学生啊。这个学校的这些女生们。都是戴着黑纱，是吧？然后这个，呃，平时都戴着这个面纱、面罩，还有黑袍子。当地政府就说了，文化学院呢，他们当时建的时候啊，是违法占用了村委会的土地，也就是说，政府并没有给你批这个土地，你就在这个土地上建了学校了，那不行，这就属于违章建筑嘛。所以政府呢，就裁令必须拆除这些违法建筑，这是政府方面的公告啊，也说的理由啊。那当地的信众并不信呢，他们说：“那你你说你要拆这个学校，那你为什么对着清真寺去啊？更何况，就算是没有违法占用这个土地，你就不拆这清真寺了吗？那全国各地的清真寺你们拆的多了，是不是？你们到底是想拆清真寺，还是想拆违章建筑？那我们还不清楚吗？”从二零一七年开始，全国各地的确是在拆各种各样的清真寺，为什么呢？是因为这一年啊，习近平搞了一个讲话，听了该寺依法依规开展宗教活动，在信众中宣讲伊斯兰教爱国爱教的精神，积极引领信众参与社会建设，为维护当地和谐稳定发挥积极作用的介绍，习近平称赞他们做得好。他强调，我国宗教无论是本土宗教还是外来宗教。都深深嵌入拥有五千多年历史的中华文明，深深融入我们的社会生活。要积极引导宗教与社会主义社会相适应，支持我国宗教坚持中国化方向。要在中国爱党、爱国、爱人民，是吧？要逐渐走出一条有中国特色道路的伊斯兰教的这么一个运动。那么，这么一个运动之后啊，中国的伊斯兰教啊，就制定了一个。伊斯兰教中国化的五年规划，这五年规划肯定就是落实伊斯兰教如何完成中国化的过程嘛。这中间有一个非常重要的一个内容，就是要改造清真寺。怎么改造呢？就是把清真寺上面那个洋葱头、圆头啊给拿掉，变成平顶的，或者干脆把整个清真寺推倒之后建一个中国风的清真寺，建出来之后类似于少林寺这样的一个建筑啊，这就比较中国风了嘛。因为少林寺一看，你看就是中国风，虽然是从印度传过来的啊，佛教啊，但是你现在看所有的中国的寺庙建筑都是中国的，但是这伊斯兰教啊，它比较怎么说呢？它比较顽固，它从西方传过来，从中亚传过来之后啊，在中国建筑这个建筑啊，还仍然走走这个阿拉伯风，那在中国的政府看来，这就属于你不是在搞中国化，你是在搞独立王国呀。所以，从二零一七年开始的这样的一个五年规划中间，就要求全国各地所有的伊斯兰教的清真寺这个源头都拿掉。最早是从宁夏开始的，因为宁夏也是中国伊斯兰教的重镇呐、啊。那么，就陆陆续续就把这个伊清真寺上的这个苍穹顶就全部给拆除了。然后紧接着就从宁夏开始向全国各地的扩散。我在网上还看到一些文章，讲在新疆，那伊斯兰教比较兴盛的地方，如果你这个清真寺说不改造的话，当地的县长拿你试问，是整个政策高压层层推进呐、啊。那么经过这五年左右的推广啊，全国各地的清真寺基本都拆的差不多了，都改造的差不多了。云南省。其实从一八年、一九年也开始陆续进行这样的清真寺的改造。二零一九年的时候，楚雄他们的清真寺被拆的时候啊，当地的老百姓跟警察也刚啊
，因为你这个对于很多伊斯兰教的信众来说，你拆青春寺上的圆顶，那不仅仅是一个建筑的改改造问题，对他们来说，这就是他们能不能捍卫自己信仰的问题。所以，对于这些信众来说，肯定是不愿意啊。所以这个地方，如果老百姓他的信仰比较比较这个坚强的话，就会跟警察直接对着干。当时在处刑的时候就发生过这样的冲突。但是毕竟啊，你这些信众跟政府对起来，那还是力量微弱嘛。所以云南省现在全境啊，基本上所有的清真寺都拆完了，就剩下两个地方的大清真寺还没有拆，一个就是大名鼎鼎的沙甸，另外一个就是这个纳加营。这两个地方在云南省的伊斯兰教的信众心目中啊，那地位不一般，因为它被称之为东方小麦家，什么意思啊？麦加大家都知道，所有伊斯兰信众的圣地，每年要到那里去朝勤。这个纳加营和沙甸之所以被称之为东方小麦加，第一是说明这里的信众之多，第二呢，就信众啊比较虔诚。我在网上看到视频啊，他们这里头的信众今年也去麦加去朝勤嘛。那每个人那个装束啊，一看啊，确确实实啊，那个宗教色彩。的影响是比较重啊，所以呢，就这两个地方的清真寺还没有拆，当地的老百姓啊也特别在意，就想保卫他们的清真寺不被拆除，而政府呢也一直虎视眈眈，想要拆除，这就是整个这个纳加营清真寺事件的来龙去脉。那接下来我要讲一讲我对这些事情的看法啊。那首先第一点啊，我就在想，这中国政府为什么要搞这个伊斯兰教中国化运动呢？我站在他们的角度去想啊，可能有一点，这个可能大家都能明白，就是近些年来啊，伊斯兰极端教派的泛滥或者说发展吧。这个阿富汗战争的时候，大家都知道美国打掉了基地组织啊，但是其实伊斯兰的极端教派啊。以阿富汗为核心呢，这些年啊，在向周边的扩散这个过程啊，一直没有停止。国际上研究宗教运动的人也有在讲啊，其实极端宗教经常伴随着贫困和战争，然后会兴盛起来。阿富汗是一个最典型的例子啊，就是那个地方无比的贫困，再加上常年的战乱，导致啊，生活在那里的人呢、啊，就更愿意信仰那种比较极端的那种，呃，伊斯兰教的教义啊。当它扩散到中国的时候，这些年啊，对中国影响也比较大啊。新疆大家都知道啊，这些年发生过很多起暴恐事件。Violence, 也包括云南昆明也发生过啊，三二四的那个昆明火车站那暴恐事件，那不是一些极端教派的人拿刀去砍那些无辜的乘客吗？结果现场这些人都被武警给击毙了啊。当时所造成的震撼是非常大的。我也知道有些人非常同情这些伊斯兰教的人啊，说他们第一可能想独立，没独立成，要成立东土耳其斯坦啊；第二，他们平时可能信仰啊，想要信，呃，也受到中国政府的压制啊，所以才采取这种极端的行为。但是我个人认为啊，不管你遭受了什么样的待遇啊，或者遭遇啊，你当你手上拿着武器。去冲向无辜群众的时候，当你把刀挥向无辜群众的时候，你此前所有行为的正当性就都不存在了，因为这些人又没妨碍你的信仰，这些人又没阻止你们独立，对不对？冤有头债有主，你对付中国政府去，你对付普通的老百姓，这件事情在我看来就是属于邪恶的，就没有正当性。那么这些极端教派的人。在中国伊斯兰信众中间也有一些影响，比如说新疆这些这些人穿黑袍子的越来越多了，包括云南也是如此啊。我这邮箱里就有人跟我讲，就包括这个纳加营这个地方啊，过去女孩子上街啊穿裙子啊什么之类的很正常，但是这些年就穿黑袍子的越来越多了。那在我看来，这个穿黑袍子的事情必须蒙面纱，它是对女性权利的限制吗？它就是极端宗教势力啊泛滥的一个特征
。那么这个是中国政府啊，他可能觉得这个事情必须得遏制。这为什么必须得遏制呢？第一，他泛滥了之后，他搞暴恐啊。那第二呢，他对着我政权来嘛，所以我要进行所谓的伊斯兰教的中国化改造，这是他们的逻辑啊。那紧接着我们要分析一下。那个这个伊斯兰教中国化行吗？或者说有没有合理性和正当性啊？那么在我看来啊，其实伊斯兰教啊最重要的不是中国化，而是世俗化。这世俗化是什么意思？大家都知道，因为过去所有的宗教啊，在没有经过世俗化之前都比较极端。那基督教过去历史上也很邪恶啊，你要是违反他教义，他把你烧死啊，他有自己的宗教法庭啊，他控制你的婚姻、经济生活、政治生活。但是后来启蒙运动兴起之后，有了一个宗教的世俗化运动，就宗教逐渐从我们日常生活中间退缩、退缩、退缩、退缩到仅仅，呃呃，限定的一个信仰的范围来。他对政治运作、对经济生活、对我们的家庭生活，包括我们的日常行为，不再干预了。这就叫世俗化运动。现代宗教啊，基本上都经历这么一个过程。而伊斯兰教在全世界啊也比较，怎么说呢？多样化啊！你看它在马来西亚、印度尼西亚，它相对就比较温和。实际上，在这些国家里头，它的世俗化程度就比较高。但是在那个怎么说呢？就像阿富汗这样的地区呢，非常贫穷的地区啊，它的这个没有经过世俗化，它就非常之极端，它几乎控制着每个人的日常生活中间的方方面面。所以呢。伊斯兰教它到底有没有危害啊？其实取决于它是不是经过了足够的世俗化。如果经过了世俗化，实际上这个宗教可以跟大多数人完全和睦相处，没有问题。你中国化能不能起到这个作用呢？那就不一定了。习近平在讲话中指出，宗教界人士和信教群众尊法、学法、守法、用法意识不断增强，推进我国宗教中国化逐步深入。宗教界弘扬爱国精神，讲大局、讲法治、讲科学、讲爱心，不断增进对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同。你把那个清真寺，你把它拆了啊，搞成一个中国庭院似的，这只改变了一个外形啊。而真正的宗教世俗化运动啊，是用科学。和法律啊，逐渐跟宗教博弈，最终宗教退回到信仰领域的这么一个过程。那也就是说，你得用现代的这么一套规则去取代他们原本宗教控制的那个部分。但是在中国，你现在伊斯兰教的中中国化，我看了一下，强调的是爱党、爱国、爱人民。那你想想，我觉得这个东西呢，跟那些宗教的教义本身也差不多少啊。所以你何以能够让那些信众甘心情愿的要把他的信仰退缩到只是一个信仰范围呢？第三个方面，就是现在的这个伊斯兰教的中国化有大量的强制性的手段，就像这种清真寺的改造，就拆呀、啊，你不听不听就上武警啊。再不行就上警察呀、啊，就把你抓起来上手段呢、啊。但是我在想，就是这样一种强迫的暴力手段，在面对信仰的时候，常常会失效。那家营旁边那个沙店，大家都知道，历史上曾经有过大名鼎鼎的沙店事件。一九七五年的时候啊，因为当时文革时期嘛，有很多左派的红卫兵就砸烂当地各全国各地的什么寺庙啊、清真寺啊，跟当地的这些宗教的信众发生了激烈的冲突。最后，当地政府派军队去攻打沙店啊，然后呢，一开始啊，觉得这个很容易，结果没想到遭遇到了激烈的抵抗，当地这些手无寸铁的信众就自己武装起来，跟军队开始发生肉搏战，军队攻打了几天都没有打下，最后在外围架起了大炮，开始猛轰这个沙店呢、啊，最后沙店里面死亡了将近一千人，军队死伤也有将近一百人。我看到这个杀电事件的时候，我当时觉得有点不可思议，就在于，就是当一个人内心的信仰啊，笃定到一定程度之后啊，他真的是不怕死啊。你军队的，你用加农炮，你轰他们，死就死了。他认为他死在自己的信仰面前，他值得呀、啊。所以我就在想啊
，当我们面对一群这样笃定信仰的信众的时候，我们这些暴力的这种高压的手段真的有用吗？杀电事件经过当年的那个所谓的学习，那事隔多年之后，这个地方不又成了当地民众啊信仰的集合地吗？所以你可见啊。如果你真的不能通过某种东西去改变他们的内心，这些强制手段呢，有的时候啊，真的会失效。虽然表面上看起来一片和谐，因为你有强力嘛，但是但凡有一点火星或者稍稍放松之后啊，那反弹起来啊，那可能效果是非常可怕的。